जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर समरा मीन चौधरी फ्रॉम लाहौर एंड्रोलॉजिस्ट कैसे हैं आप लोग गर्मी बढ़ गई है अपना ख्याल रखें और अब लॉकडाउन में स्ट्रिक्ट है स्ट्रिक्ट मीन्स कि अब हमने खुद ही अपने आप को बचाना है अल्लाह के हुक्म के बाद और एक जो रात को परेशान को न्यूज़ थी बे इंतहा हज कैंसिल हो गया हज कैंसिल हो गया ये बे इंतहा दुख की बात है हम सब मुसलमानों के लिए कोशिश करें अल्लाह ताला से और हम लोग इस्तफार करें अल्लाह कबूल नहीं कर रहे मुझे लगता है तो अल्लाह मियाँ हमें माफ़ करें अल्लाह ताला हमें अपनी रहमतों के साय में रखें तो चलें जी लास्ट टॉपिक था हमारा एरेक्टाइल डिसफंक्शन और आज उसकी ट्रीटमेंट पर बात होगी लास्ट uh, ईयर भी मैंने ट्रीटमेंट पे uh, बात की थी आज ज़रा और डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट और एक रिक्वेस्ट ये करनी थी मैंने अपने मरीज uh, या पेशेंट भाइयों से कि जब uh, uh, मैंने ये वीडियोस बनाई नहीं आप लोगों के लिए आपकी जनरल नॉलेज के लिए बिकॉज ये टॉपिक नया है फील्ड नहीं है अभी जनरल इन्फॉर्मेशन नहीं है और इस से ये कि अगर आप मेरे इंटरव्यूज़ या ये मेरा चैनल जो चौबीस या पच्चीस या तीस के करीब वीडियोस हैं छोटे छोटे टॉपिक्स आने से पहले अगर मेजॉरिटी पेशेंट्स ने सुने होते हैं मेजॉरिटी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं बट द थिंग इज़ के जिन्होंने नहीं सुने हुए मेरे फिर अपॉइंटमेंट टाइम उनके साथ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है जो कि मुझे बड़ा मुश्किल लगता है बिकॉज पीछे लंबी एक क्यू होती है पेशेंट्स की अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास हो जैसे आप टेस्टोस्टेरॉन वाली सुन के आ जाएँ ई पी प्रीमेचोर एक्लेशन या स्पोमेटोरिया इस तरह ये और इनफर्टिलिटी स्पर्म काउंट मैंने बड़े बड़े बोर्ड्स लगा के अपने क्लिनिक में भी रखे हुए पेशेंट्स को मैंने सेंड भी किया था कि स्पर्म काउंट नॉर्मल क्या है और एब नॉर्मल क्या है बार बार इंटरव्यूज़ भी दिए ये चीज़ें थोड़ी आपकी नॉलेज में होनी चाहिए मैं चाहती हूँ मेरी व्यूअर्स जो हैं वो एजुकेटेड व्यूअर्स हों इस इस फील्ड के लिहाज से तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने क्लिक कर देना है शेयर भी कर देना है तो चलें जी ट्रीटमेंट क्या है मैं तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट देती हूँ और ट्रीटमेंट कम अज़ कम तीन से छः महीने का होता है अक्सर लोगों को तो ये अभी नहीं पता कि ट्रीटमेंट है भी या नहीं भी है और ट्रीटमेंट मेरा डिफरेंट डिफ़र करता है यंग एज में डिफरेंट है यंग कपल में जिनकी जल्द अभी शादी हुई है उसमें डिफरेंट है फिफ्टीज़ में और है सेवेंटीज़ में और ठीक है और लेकिन है ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टन थिंग्स और जब मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करती हूँ उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और वही रिप्रेपिटिशन है जो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट अप करते हैं जो हर्बल मेडिसिन हैं हर्ब्स हैं माइनो एसिड्स हैं मिनरल्स हैं ये सब चीज़ें मिल मिला के एंड अलॉन्ग विद द मेन ट्रीटमेंट मेडिसिन जो कि सिलडेनाफिल नीली गोली और टेडेलाफिल पीली गोली ये है ये ईजिली यहाँ से नहीं मिलती तो फिर जब इनको लेने का कहा जाता है तो अक्सर पेशेंट्स को ट्रीटमेंट uh, कॉस्टली भी लगती है और जाहिर है हमारे मुल्क में नहीं बनती और बाहर से आती हैं तो ये कॉस्टली भी हैं जहाँ से भी मिले आपको तो चलें जी कॉम्बिनेशन में देती हूँ सबसे पहले uh, हल्की डिजीज़ के लिए मैं टेलाफिल uh, या सिलडेनाफिल हमेशा लो डोज में स्टार्ट करते हैं हम लोग और लो डोज का ये uh, ज़रूरी होता है कि लो डोज इस साइड इफ़ेक्ट्स कम लाती है इन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं हेड है हेडिक के लिए अगर माइल्ड हेडिक है तो आप पैनाडोल साथ ले सकते हैं क्योंकि छः सात दिनों के बाद या हफ्ते के बाद ये बॉडी में अपनी जगह बना लेती हैं मेडिसिन और फिर हेडेक अक्सर चला जाता है दूसरा साइड इफेक्ट हल्की सी डिजीनेस होती है लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा कि ये रीनल फेलियर कर देती हैं मेडिसिन यस फिर मैं बार बार आपको बताऊँगी कि अगर ऑलरेडी यूरिया और क्रेटनिन हाई है आपका जो कि रीनल फंक्शन हैं तो मैं ये मेडिसिन नहीं देती कोई लिवर के इंजाइम्स आए हैं लिवर फंक्शन अगर आए हैं मैं तब भी नहीं देती और बहुत क्रॉनिक हाइपरटेंशन टेंशन जहाँ चल रही हो वहाँ भी नहीं मैं देती ये तीन चीज़ें हैं जहाँ हम ख्याल रखते हैं कि हम ये मेडिसिन ना दें फिर हम दूसरे ऑप्शन पे आ जाएं तो ये बात हो गई इसकी टेलाफिल और सलडेनाफिल की और लेकिन ये ज़रूरी हैं और इनिशियल एक्शन इन्हीं से होता है इनका मकसद है कि आपकी शरियान को जो है ये खोलते हैं ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते हैं और अजवाजी ताल्लुक कायम हो जाते हैं अब ये आप देखिए अब सिचुएशन हमारे मुल्क में ऐसी है कि नॉलेज नहीं है और ना नॉलेज ना होने का नतीजा ये निकलता है कि मेरे पास अब भी डेली क्लिनिक में दो या तीन केसेस अनकॉन्जमेटेड मैरिज के आते हैं अनकॉन्जमेशन का मतलब है जहाँ अजवाजी ताल्लुक कायम नहीं हुए हुए और छः साल सात साल आठ साल साढ़े साल 
इस इतने साल गुजर गए हैं अच्छा लड़कियों को नहीं पता होता इस बात का और मेल्स जब एक्सेप्ट नहीं करेंगे पहले एक्सेप्ट करेंगे तो ट्रीटमेंट कराएंगे ना जब एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि हमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है बहुत से ऐसे केसेस हैं काउंसलिंग भी काम नहीं आती मेरी कि मेल एक्सेप्ट नहीं करता मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ अपनी ट्रीटमेंट कराएँ क्योंकि फिर आपका पार्टनर जो है उसके साथ ये ज्यादती है ठीक है ओके जहाँ पर ये ट्रीटमेंट मेरी काम नहीं करती या जहाँ मेरा ये मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जो जिनको बहुत हाई डोज देनी पड़ जाती है कि ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है या जो अभी इनिशियल स्टेजेस में ही होते हैं और अपने लिए कोई और ट्रीटमेंट मांगते हैं कि डॉक्टर साहब हम ये वाली ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते यंगर पेशेंट्स जो हैं हमें कुछ और बता दें वहाँ पे फिर मैं पीआरपी इंजेक्टेबल जो है पीआरपी ट्रीटमेंट प्रेफर करती हूँ उनको दो किस्म के इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास एक पी और एक इंट्रा के वनस इंजेक्शन पी आर पी किन को दी जाती है ये है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी आप पी का अपना ब्लड लेके आप ही के ऑर्गन में इंजेक्ट कर दी जाती है छः से सात सेशन रिक्वायर्ड होते हैं एक एक महीने का गैप होता है कॉस्टली है थोड़ी सी ये और ये उन लोगों में इसकी इंडिकेशन क्या हैं जी पी आर पी क्यों दी जाती है जहाँ पेशेंट यंग है या मिडल एज भी है और स्टार्ट ऑफ द डिजीज है और पेशेंट चाहता है कि वो बल्क यानी कि डेलाफिल और सिलडानाफिल ज़्यादा डोज में ना ले और नंबर वन वो केस नंबर टू जहाँ पे ये काम नहीं कर रही आ, वो केस नंबर थ्री गर्थ अगर इंक्रीज करनी है चौड़ाई अगर ऑर्गन की इंक्रीज करनी है तो पी आर पी इज एन आइडियल मेडिक ट्रीटमेंट और ये हॉस्पिटल सेटअप में होती है आपका ब्लड लेते हैं और ये महंगी क्यों है अक्सर पेशेंट्स ने मुझे काउंटर uh, किया है कि जी हमारा ही ब्लड है हमारे ऑर्गन में जाना है तो हम पैसे क्यों दें एक तो मेरे मेल कुलीग से उन्होंने करनी है एंड दे आर प्रॉपरली ट्रेंड हर इंसान या हर डॉक्टर हर फील्ड का डॉक्टर ये इंजेक्शन नहीं लगा सकता एक प्रॉपर टेक्निक है एक अमाउंट है एक प्रॉपर साइट साइट है जहाँ पर ये इंसुलिन सरेंज के साथ प्लाज्मा हम इंजेक्ट करेंगे अब चीज़ uh, आप खुद सोच सकते हैं कि फिर ये कितना इम्पोर्टेंट है कि थोड़ा बहुत जो अगर मैं uh, मेरे दूसरे मेल डॉक्टर्स चार्ज करते हैं तो दैट इज़ लॉजिकल ठीक अगर पीआरपी नहीं करवानी और अगर या मैं कहती हूँ कि आपको पीआरपी नहीं चाहिए जिन पेशेंट्स में मेरे पी डी ई फाइव इन एबिटल और डेलाफिल फेल हो जाते हैं जहाँ पे हाई डोज दे एक महीने के बाद हम ट्रायल देने के बाद मैं कहती हूँ कि नहीं जी आप ये असर नहीं करेंगे आपके ऊपर वहाँ मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड फिनाइल कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड और उसमें ब्लड वेसल का स्टेटस आ जाता है स्टेटस आता है कि हार्डनिंग जो है वो कितनी रही अल्ट्रासाउंड में टू बाई फाइव दो बटा पाँच तीन बटा पाँच चार बटा पाँच या सिफर बटा पाँच तो दो तीन चार वालों को हम इंट्रा के वनस इंजेक्शन यानी कि वो ये भी इंजेक्शन ही हैं जो पी आर पी के ही तरीक तरीके से लगाए जाते हैं मगर इसमें इंजेक्शन आप लोग खुद ले के आते हैं और वो इंजेक्शन के वजह का इंजेक्शन होता है और कई दफ़ा अकेला और कई दफ़ा उसको दूसरी मेडिसिन के मिला के साथ मिला के उसको बायोमिक्स कहते हैं तीन मेडिसिन हों तो ट्रायमिक्स कहते हैं एक एक हफ्ते के गैप के साथ डोज एडजस्ट करके अपनी सुपरविजन में मेल कुलीग्स मेरे लगाते हैं और इसमें ये होता है कि ये उन पेशेंट्स के लिए सूटेबल हैं जिनकी ब्लड वेसल टोटल जो है वो जवाब दे गई है किसी क्रॉनिक डिसऑर्डर की वजह से जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस हैं अगर वो यंग पेशेंट है और यंग एज में ही ब्लड वेसल ख़त्म हो गई है ये काम करना बंद हो गई है तो फिर पी आई इंट्रा के वनस इंजेक्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन ठीक है या फिर ओबेसिटी ओबेसिटी की वजह से जिसमें कि हाइपरटेंशन भी आ गई आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस भी आ गया आपकी यूरिक एसिड रेज हो गया कोलेस्ट्रॉल रेज हो गया ब्लड वेसल बंद हो गई है और उसके बाद जो है हम इसमें भी इंट्रा के वनस इंजेक्शन लगा देते हैं ठीक है ओबेसिटी मोटापा इस पर मैं मेरा ख्याल है नेक्स्ट करूँगी ज़रूर मोटापा बहुत चीज़ों की जड़ है आपने अगर अपनी मेल हेल्थ मेंटेन करनी है तो इन दोनों तीनों ऑप्शंस में से आपको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी और ख़ुद से चीज़ें ठीक नहीं होंगी तीसरी ऑप्शन जहाँ सिफर बटा पाँच आती है हार्डनिंग वो है इम्प्लान्स की ऑप्शन पाकिस्तान में हमारे सब बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं जो इम्प्लान्स डाल रहे हैं और जहाँ पर आपकी ब्लड शरियान जो है वो बिल्कुल जवाब दी गई है वहाँ पे आपको हम इम्प्लांट्स डाल देते हैं ये इन्फ्लेटेबल होते हैं अमेरिकन होते हैं बट इट दीज आर वेरी कॉस्टली मगर बहुत से लोग अफोर्ड कर सकते हैं और जिनकी अभी अजवाजी ज़िंदगी शुरू नहीं हुई और इम्प्लांट की ज़रूरत पड़ गई है तो अब ये अलहमदिल्ला कि हमारे मुल्क में ये चीज़ें 
हो रही हैं इम्प्लांट का सबसे बड़ा डेंजर होता है इन्फेक्शन इसलिए 10 दिन के लिए पेशेंट को हॉस्पिटल में रख के महंगे एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं और बहुत ध्यान से ये सर्जरी हमें करनी पड़ती है इसलिए एक तो इम्प्लांट की का जो है कॉस्ट महंगी है स्टे है हॉस्पिटल का उसकी कॉस्ट आ जाती है महंगी दवाइयों की कॉस्ट आ जाती है और आ, लेकिन बट अगर वो सक्सेसफुल हो जाए जो कि नाइन्टी फाइव परसेंट सक्सेस रेट है हमारा तो अलहमदिल्ला इम्प्लांट से बेहतर कोई और आ, आपकी मेल हेल्थ के लिए ट्रीटमेंट नहीं है आई होप यू अंडरस्टैंड अगेन एक छोटी सी समरी कि वन थर्ड आपके मेल हेल्थ का हिस्सा आपकी डाइट है वन थर्ड आपकी फिजिकल एक्सरसाइज है और वन थर्ड फिर हमारी मेडिसन इंट्राकनस इंजेक्शन और हमारा इम्प्लांट्स हैं और ये याद रखें अगर आपको अंडरलाइन कोई डिजीज़ है जब तक आप उसको ट्रीट नहीं कर लेंगे जैसे शुगर को मेंटेन नहीं करेंगे हाइपर टेंशन को ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कभी भी ये चीज़ें खुद से ठीक नहीं होंगी दवाइयाँ भी फेलियर की तरफ जा सकती हैं बट येस वी आर ट्रीटिंग आर पेशेंट सक्सेसफुली अलहमदिल्ला अल्लाह ताली की तरफ से मेरे सब मरीजों को अलहमदिल्ला अलहमदिल्ला अल्लाह ताला शफा दे देते हैं और लम्हे ऐसे ही रखें स्टे ब्लेस्ड स्टे ट्यून्ड एंड इन नेक्स्ट मुलाकात होती है आपसे